Sie war als Hürdenläuferin eine große Hoffnung der Sportwelt. Sie war stolz, es nach Olympia geschafft zu haben. Margit Bach aus Mittelhessen sollte im Sport Karriere machen. Mit uns sieht sie ihre Rennen nach 50 Jahren zum ersten Mal wieder. Der Horror des Attentats in München hat ihr Leben schlagartig verändert. Tote Sportler, brennende Hubschrauber, schmerzende Bilder. Sie wollte nur noch weg. Ich bin dann mit meinem ganzen Gepäck. Scheiße, Entschuldigung. Ich habe kein Problem, also, weil ich bin so ein emotionaler Mensch. Aber dass mich das doch so berührt, äh, habe ich gar nicht mit gerechnet. Da war eine Brücke, wo man aus dem Dorf rausgelaufen ist, aus dem Olympischen Dorf. Und ich bin dann praktisch mit meinem ganzen Zeug über diese Brücke gelaufen. Und das war praktisch der Abschied aus dem Leistungssport. Dieser Gang über diese Brücke. Und ich habe auch von heute auf morgen aufgehört und nichts mehr gemacht. Ja. Der Schock von Olympia war zu groß. Den Leistungssport hängte sie sofort an den Nagel. Eine Kiste voller Erinnerungen ist geblieben. Jeder Schuh steht für monatelanges Training und für Schinderei. Margit Bach hat sie bei der Auflösung ihres Elternhauses wiedergefunden. Ihr Vater hat sie gesammelt. Sie wusste nichts davon. Bis vor kurzem. Ein Symbol für ihren Weg nach Olympia, bis sie 21 wurde. Und wo sind die Olympiaschuhe? Die Olympiaschuhe habe ich in einem symbolischen Akt vernichtet. Ich wollte mich davon befreien, von der Vergangenheit. Olympia war ein Traum. In München gehörte sie 1972 zur Nationalmannschaft. Margit Bach war zuvor mehrfach deutsche Meisterin. Sie kam weit. Mit markanten Zöpfen rannte sie wie hier auf Bahn 5 bis zum Halbfinale. Und dann kam der Albtraum. Das Attentat von Terroristen gegen die israelische Mannschaft. Geiselnahmen und viele Tote, das Grauen hat sie im Olympischen Dorf selbst miterleben müssen. Und dann kam dazu, dass auch das Gerücht umgegangen ist, es wäre auch auf die deutsche Nationalmannschaft was ein Attentat geplant. Ja. Und ich hatte nur noch Angst. Ich habe also auf einer Matratze auf dem Boden im Zimmer geschlafen, weil ich so Angst hatte. Ja, ich meine, ich war auch noch unheimlich jung, ich war naiv, ich war ängstlich ja, und verunsichert. Ich fand es ganz furchtbar. Ja. Am 5. September dringen Palästinenser in das israelische Quartier ein, erschießen zwei Sportler und nehmen neun gefangen. Später werden auch sie ermordet. Verhandlungen auf offener Bühne, dann das Befreiungsdrama am Flughafen. Die Bilanz des Terrors am Ende, 17 Tote. Eine Szene wird sie nie vergessen. Die Angst der Geiseln, ihre Gesichter, das nimmt sie bis heute mit. Ganz besonders bedrückend war die Situation, als der Bus mit den Geiseln und den Terroristen aus dem Olympischen Dorf Rausfuhr, da standen wir am Zaun, der Bus fuhr zwei Meter an uns, drei Meter an uns vorbei. Wir konnten die ganzen Leute noch sehen. Ja. Also es, war, es war wie ein Horrorfilm. Im Olympiadorf sind alle wie gelähmt. Trauer am Tag danach. Das IOC entscheidet, weiterzumachen. The games must go on. Eigentlich wollte Margit Bach das alles möglichst vergessen. Doch das Jubiläum wirbelt manches wieder auf. Eine alte Sportkameradin besucht sie, Renate Gärtner. Die Hochspringerin aus Osthessen war auch mit ihr im Münchner Stadion. Beide haben sich 50 Jahre nicht gesehen. Gärtner hat ihre gesamte Olympiaausstattung dabei. Wie ging's ihr? Ich bin auch weg. Ich hatte Angst. Ich habe nicht mehr die Schlussfeier mitgemacht. Du anscheinend auch nicht. auch nicht. Ganz wenige haben die Schlussfeier mitgemacht. Ich habe noch gehört. Oder wir waren dann im Stadion, ich nehme an, dass du auch da warst, als der Avery Brandage gesagt hat, the games must go on. Und dann bin ich nach Hause. Vorher waren die Spiele leicht, lässig, freundlich. Und nachher ja, war einfach alles zusammengebrochen, kann man sagen. Seit München ist der Leistungssport für sie tabu. Ihr Leben wurde ganz anders. Sie betreibt jetzt eine Kulturscheune bei Weinbach in Mittelhessen und ist sozial engagiert, vor allem bei der Weilburger Tafel. Über sie hat sie oft auch geschrieben, denn im gesamten Kreis kennt sie jeder als Zeitungsjournalistin vom Weilburger Tageblatt. Noch mit 71 ist sie bei vielen Terminen unterwegs. 
wie hier bei einem historischen Event der Bürgergarde in Weilburg. Wir sind mit ihr bei einem Sportplatz in der Nähe. Hier gibt es noch eine Tatanbahn, die sie lange geliebt, aber verdrängt hat. Früher haben sie diese Bahnen sehr fasziniert. Und jetzt? Tatanbahnen mit den Spikes, die Kombination ist einfach, das, da ist das Laufen viel flotter, automatisch schon hier. Und das spüre ich sofort wieder. Ja, da kriegt man gerade Lust, mal mit den Spikes drüber zu laufen, obwohl es jetzt schon wirklich 50 Jahre her ist. Ja. Aber das hätte ich gar nicht gedacht, dass, dass die Tatanbahn in mir die Erinnerungen an Schnelligkeit. München war eine Zäsur im weltweiten Sport, sagt sie. Der Horror der Olympischen Spiele von 1972 wirkt wie bei vielen Sportlern bis heute nach. Margit Bach aus Mittelhessen war eine von ihnen. 